নুসরাত হত্যায় অধ্যক্ষ সিরাজ সহ ষোলো আসামির ফাঁসির আদেশ রায়ে সন্তুষ্ট হলেও নিরাপত্তা নিয়ে সংখ্যায় নুসরাতের পরিবার ভোলায় সংঘাতের ঘটনায় ফেসবুকে সেই হ্যাকার শনাক্ত আটক পাঁচ জনকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত এবং বিসিবির মৌখিক আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার ক্রিকেটারদের শুক্রবার যোগ দেবেন ভারত সফরের ক্যাম্পে সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আনোয়ার রাজ এবং আমি ফারহানা সেনা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে শিক্ষকের যৌন নির্যাতনে বাধা দেয় মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতকে হত্যার ঘটনা আলোচিত হয় দেশজুড়ে সাধারণ একজন শিক্ষার্থীর জীবন বাজি রেখে এমন প্রতিবাদ ছিল বিরল ঘটনা বাষট্টি কার্য দিবস শুনানির পর রায় দেওয়া হলো মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির আইনজীবীরা বলছেন এটা বাংলাদেশে নজিরবিহীন নুসরাত হত্যা মামলার আদ্যপান্ত জানাচ্ছেন ইমরান হোসেন ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোল্লার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা তুলে না নেয় ছয় এপ্রিল মাদ্রাসার প্রশাসনিক ভবনের ছাদে ডেকে নিয়ে নুসরাত জাহান রাফির গায়ে ক্যারোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় বোরকা পরা পাঁচ দুর্বৃত্ত চার দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালোরে দশ এপ্রিল রাতে নিয়তির কাছে হার মানেন নুসরাত মর্মান্তিক এ ঘটনায় দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় আমরা এদের ছাড়বো না এবং আমি মনে করি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাদের পেতে হবে কারণ এ ধরনের ঘটনার জন্য আর কেউ না ঘটে নুসরাত হত্যা মামলার তদন্ত নিয়ে স্থানীয় থানা পুলিশের গাফিলতির অভিযোগ উঠলে তদন্ত ভার নেয় পিবিআই পিবিআই পরিদর্শক শাহালম এজহারভুক্ত আট আসামির সঙ্গে আরও আট জনকে যুক্ত করে একে একে গ্রেপ্তার হন সিরাজুদ্দোল্লা সহ সব আসামি এদের মধ্যে বারো জন দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন সাতাশ জুন মামলার বাদী নুসরাতের ভাই মাহমুদুল হাসানকে জেরার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিচার কাজ বিরানব্বই আসামির মধ্যে সাতাশি জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয় এরপর দুই পক্ষের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন শেষে ত্রিশ সেপ্টেম্বর শেষ হয় মামলার বিচার কাজ ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন আঠারোতম জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চার দিনের সরকারি সফরে বিকেলে আজারবাইজান যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একশো বিশটি উন্নয়নশীল দেশের ফোরাম ন্যামের দুই দিনের সম্মেলনটি আগামী পঁচিশ ও ছাব্বিশ অক্টোবর আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর কংগ্রেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেবেন সফরসূচি অনুযায়ী বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীতের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ বিমান বাকুর উদ্দেশ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করবে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী ফ্লাইটটি বাকু হায়দার আলিয়েভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থানীয় সময় রাত আটটা পঞ্চান্ন মিনিটে পৌঁছানোর কথা রয়েছে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর পর মোটর শোভাযাত্রা সহকারে তাকে হিলটন বাকু হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে আজারবাইজান সফরকালে তিনি এই হোটেলেই অবস্থান করবেন শেখ হাসিনা শুক্রবার বাকু কংগ্রেস সেন্টারে আঠারোতম ন্যাম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ভোলায় পৃথক মামলায় বোরহানউদ্দিনের ঘটনায় পাঁচজনের তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত রিমান্ড প্রাপ্তরা হলেন ধর্ম অবমাননার দায়ে তথ্য প্রযুক্তি আইনের মামলায় বিপ্লব চন্দ্র শুভ হ্যাকার শরীফ এবং ইমন পৃথক আরও মামলায় জনতা পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ দেখে বুধবার রাতে আটক দুই যুবক আরিফ ও সজীব বুধবার রাতে আরিফ এবং সজীবকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুতুবা ইউনিয়ন থেকে পুলিশ তাদের আটক করে সকালে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরীফ মোহাম্মদ সানাউল হক এর আদালতে পৃথক পৃথক মামলায় তাদের হাজির করা হলে পুলিশের পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠায় দর্শক শিরোনামে যেমনটি বলছিলাম অবশেষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও ক্রিকেটারদের মাঝে সমঝোতায় শেষ হলো ক্রিকেট মাঠের অচলাবস্থার গতরাতে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে বিসিবি কার্যালয়ে পরিচালক ও ক্রিকেটারদের মাঝে 
বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্ত আসে বৈঠকে ক্রিকেটারদের 10টি দাবি মেনে নেয় বোর্ড আশ্বাস দেয় বাকি দুই দাবি নিয়ে আলোচনা আর ক্রিকেটাররা ঘোষণা দেন মাঠে ফেরার আর জানাচ্ছেন রিহাত মাহমুদ আর ছবি তুলেছেন সোহাগ মিয়া বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনরত ক্রিকেটাররা এতে আরো দুই দফা বাড়িয়ে 13টি দাবি দেওয়া হয় বিসিবির কাছে এই সংবাদ সম্মেলনের কিছুক্ষণ পরেই বিসিবি কার্যালয়ে একে একে আসতে থাকেন ক্রিকেটাররা সাকিব তামিম মুশফিক সহ আন্দোলনরত প্রায় সব ক্রিকেটার উপস্থিত হন বিসিবি কার্যালয়ে এরপর প্রায় 1 ঘন্টার বেশি সময় ধরে বিসিবি পরিচালকদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন ক্রিকেটাররা বৈঠক শেষে ক্রিকেটারদের 10টি দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এই ব্যাপারে আমরা ওদের সাথে কথা বলেছি আমরা ওদেরকে বলেছি যে কি ছিল কোথায় এসেছে এবং ওরা যেটা বলেছে আমরা এই ব্যাপারে কোনো কারপণ্য করব না অবশ্যই আমরা এটাকে সিগনিফিকেন্টলি আরো ইমপ্রুভ করা যায় কি সেটা আমরা দেখছি এবং আমরা আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে এটা যে ছয় মাস পরে বা এক বছর না এটা আমরা আশা করছি দুই তিন দিনের মধ্যে আমরা করতে পারবো এদিকে আলোচনা সফল হয়েছে বলে জানান জাতীয় দলের টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ঘোষণা দেন মাঠে ফেরার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যত দ্রুততার দ্রুততর সময়ে হওয়া সম্ভব সেটা তারা করে দিবেন আমাদের জন্য এবং সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা জাতীয় লিগের প্লেয়াররা কিংবা ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়াররা শনিবার থেকে ম্যাচ খেলা স্টার্ট করছি এবং আমাদের ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা পঁচিশ তারিখ থেকে ক্যাম্প স্টার্ট করছে আগামীকাল থেকে ভারত সফরের জন্য শুরু হওয়া ক্যাম্পে যোগ দেবেন ক্রিকেটাররা আর শনিবার থেকে শুরু হবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের তৃতীয় রাউন্ডের খেলা রিহাত মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক এবার আমাদের নিয়মিত আয়োজন অঞ্চলতা ফিটনেস বিহীন যানবাহনে জ্বালানি সরবরাহ না করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা জেনেছেন ইমরান হোসাইন রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে প্রায় পাঁচ লাখ লাইসেন্স ও ফিটনেস নবায়নবিহীন যানবাহন চলাচল করছে আগামী দু মাসের মধ্যে এসব যানবাহনের লাইসেন্স ও ফিটনেস নবায়ন না করলে গ্যাস ও তেল না দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত চলুন দর্শক আজকে রাম জনতায় জানবো এই নিয়ে কি বলছে সাধারণ মানুষ এটা অবশ্যই ভালো একটা উদ্যোগ সরকারের এবং এটা আমরা অবশ্যই এক্সপেক্ট করি বাস মালিক আছে তারপর আবার ড্রাইভার আছে ওনাদের লাইসেন্স রেনু করা দরকার এবং বাসের ফিটনেসটাও করা দরকার এটা জরুরি বিষয় করাটা উচিত তেল গ্যাস না দিলে এখন আসলে এটা তো একটা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসটা আসলে একটা ইমপ্লিমেন্ট হলে কিছু হয়তো সফলতা আসে কিছু বিফলতা আসে আমাদের যা আছে আমরা যদি চালাইতেছি পরিবহন সব কমপ্লিট লাইসেন্স কাগজ আনফিট কোনো গাড়ি আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ তারা বলছেন আদালতের এই নির্দেশনাকে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড ফারজানা ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে উপাচার্যের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রেখেছে আন্দোলনকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টা থেকে উপাচার্যের নতুন ও পুরাতন প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখেন আন্দোলনকারীরা অবরোধ চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত অবরোধের কারণে অফিস কক্ষে প্রবেশ করতে পারেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কার্যালয়ে আসেনি উপাচার্য অধ্যাপক ড ফারজানা ইসলামও আন্দোলনকারীরা জানায় আজকের মধ্যে দুর্নীতির দায় নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড ফারজানা ইসলাম পদত্যাগ না করলে আগামী শনিবার থেকে ক্যাম্পাসে উপাচার্যের বাসভবন সহ অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ কর্মসূচি চলবে এশিয়া নিউজের সময় হলো একটা বিরতির ফিরছে একটু পর সাথে থাকুন
ছবির পর আবারো আমন্ত্রণ এশিয়ান নিউজের সাথে আছি আমরা দুজন আমি ফারহানা ত্রিনা এবং আমি আনোয়ার রাজ মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ 2019 নির্বাচিত হলেন শিরিন আক্তার শিলা প্রথম রানার আপ হয়েছেন আনিশা ইসলাম ও দ্বিতীয় রানার আপ জেসিয়া ইসলাম বুধবার রাতে বসুন্ধরা কনভেনশনের নবরাত্রি হলে চূড়ান্ত পর্বে তাদের নাম ঘোষণা করা হয় কয়েক হাজার প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে মিস ইউনিভার্স মুকুট ছিনিয়ে নেন শিরিন আক্তার শিলা পরে শিলার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন মিস ইউনিভার্স ও ভারতীয় তারকা সুস্মিতা সেন এবারে প্রথম এই ধরনের সুন্দরী প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিযোগিতার মূল স্লোগান ছিল আমার আত্মবিশ্বাস আমার সৌন্দর্য সারা বাংলা প্রসঙ্গ ঢাকার ধামরাইয়ে নির্মাণাধীন ছয়তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে বোরহান উদ্দিন নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে সকালে পৌরসভার লাকুরিয়াপাড়া মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে ধামরাই থানা পুলিশ জানায় স্থানীয় সাবেক এক পৌর কাউন্সিলের ছয়তলা ভবনের ছাদ থেকে কাজ করছিলেন বোরহান সহ আরও কয়েকজন এ সময় হঠাৎ বোরহানের পা পিছলে ছাদ থেকে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার নিহতের বাড়ি উপজেলার কলিয়া গ্রামে এবার চট্টগ্রাম সংবাদ শ্রীলঙ্কান ঐতিহ্যবাহী মুখরোচক ডানা খাবারের পর্ষা নিয়ে নগরের দি পেনিনসুলা চিটাগং এ শুরু হয়েছে তাপ্রবান ফুড ফেস্টিভ্যাল গতকাল সন্ধ্যায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কান হাই কমিশনার কৃষ্ণান্ত ডিসিলফা এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম শিকদার মোস্তাক এইচ লুরহার সহ আরও অনেকেই প্রায় আশি ধরনের বৈচিত্র্যময় খাবারের এই ফেস্টিভ্যাল শেষ হবে আগামী একত্রিশ অক্টোবর আন্তর্জাতিক খবর ইংল্যান্ডের লরি থেকে উনচল্লিশটি মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে সন্দেহভাজন হত্যাকারী হিসেবে পঁচিশ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে সেদেশের পুলিশ তদন্তের অংশ হিসেবে বুধবার রাতেই দুটি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ধারণা করা হচ্ছে এই অভিযানের সঙ্গে গ্রেপ্তারকৃত লরি ড্রাইভারের যোগসূত্র আছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে পঁচিশ বছরের মোহাম্মদ রবিনসনকে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসএক্স পুলিশ হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি পুলিশ আরেকটি তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাজ্যে অভিবাসীদের পাচারকারী অপরাধ চক্রের এই ঘটনায় কোনো ভূমিকা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে লরিতে একটি রেফ্রিজারেশন ইউনিট যুক্ত ছিল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুসারে ধারণা করা হচ্ছে ঠান্ডার কারণে অভিবাসীদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে খেলার খবর ফুটবল উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে স্লাভিয়া পাড়াককে দুই এক গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা স্নিব স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতে স্বাগতিকরা কিছু বোঝে ওঠার আগে বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেন লিও মেসি ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে গোল করেন বার্সেলোনার এই ফুটবল জাদুকর ম্যাচের পঞ্চাশ মিনিটে পাড়াককে সমতায় ফেরান চান বোরিল এই গোলের সাত মিনিট পর পিটারের আত্মঘাতী গোলে জয় নিশ্চিত হয় বার্সেলোনার এই জয়ে তিন ম্যাচ শেষে বার্সার সংগ্রহ দাঁড়ালো সাত পয়েন্ট আর এর সাথে শেষ করবে এশিয়ান নিউজ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার নুসরাত হত্যায় অধ্যক্ষ সিরাজ সহ ষোলো আসামির ফাঁসির আদেশ রায়ে সন্তুষ্ট হলেও নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় নুসরাতের পরিবার ভোলায় সংঘাতের ঘটনায় ফেসবুকে সেই হ্যাকার শনাক্ত আটক পাঁচজনকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত এবং বিসিবির মৌখিক আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার ক্রিকেটারদের শুক্রবার যোগ দেবেন ভারত সফরের ক্যাম্পে এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন
বিকেল 5টায় রয়েছে দেশ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ